okay hello friends uh, students uh, welcome first of all uh, congratulation nariya per fresh work software academy uh, application submit panirkinga kedatta 2000 perku mela apply panirkinga so ipo in the video la namba quick a fresh work software aptitude test fsat exam adavadhu neenga yaarala apply panirkaangalo avanga ellarkume ungaloda whatsapp liyum email liyum next nammaloda fsat exam kana test date சொல்லுவாங்க ஜூலை நைன்த் அப்படின்றத நம்மளோட டெஸ்ட் டேட் ஜூலை நைன்த் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சாட்டர்டே நம்ம டெஸ்ட் வைக்க போகிறோம் அந்த டெஸ்ட்டுக்கான டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதில் எத்தனை செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் எப்படி இந்த டெஸ்ட்டை நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு குயிக் வீடியோ தான் இது என் கூட என்னோட என்னோட போன வருஷ ஸ்டூடெண்ட் வெங்கடகிருஷ்ணன் நினைஞ்சிருக்காரு அவர் வந்து திருநெல்வேலி தாளையத்துலேருந்து வந்திருக்காரு அண்ட் இதே எக்ஸாமை போன வருஷம் கிளியர் பண்ணி இந்த லாஸ்ட் இயர் பேட்சில் அட்மிட் ஆகி இப்போ ட்ரைனிங் எங்களோட ட்ரைனிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஓகேங்களா சரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் எஃப்சாட் எக்ஸாம் இந்த வருஷம் எஃப்சாட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாம் டீட்டெயில்ஸ் செக்ஷன்ஸ் பேட்டர்ன் எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணலான்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம காமிக்க போகிற இந்த டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன வீடியோ கீழே இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இதே டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரி ஸோ வெங்கட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஓகே ஓகே ஸோ எஃப்சாட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஹவு டு ப்ரிப்பேர் Uh, first of all basic details test date july 9th 2022 varadu sani kalama adutha july 9th andedi vekkaporam kaalaiyila test time 11 mani kaalaiyila start aagum 1 hour and 10 minutes in the test idu vandu full online test test link vandu ungalku whatsapp and email la share aagum uh, how to take test uh, test vandu namba mobile la edukalam illa laptop la computer la edukalam uh, laptop computer la edutha convenient ah irukum test edukra ungalku பட் மொ யாருக்கிட்ட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லையோ அவங்க மொபைலில் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லேயோ இல்லை ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் டேட்டா இன்டர்நெட் டேட்டா இருக்கிற ஃபோனில் நம்ம டெஸ்ட் எடுக்க முடியும் ஒரு காமான என்வாயன்மெண்ட்டில் பென் அண்ட் நோட் புக் வச்சுட்டு டெஸ்ட் எடுங்க ஏன்னா கால்குலேஷன்ஸ்க்கு தேவைப்படும் இது ரொம்ப பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ நம்ம டெஸ்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது டெஸ்ட்டில் என்ன கேட்க போகிறோம் அதை பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நம்மளோட டெஸ்ட் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு செக்ஷன் இருக்குது ஒன் ஒரு மணி நேரம் பது பத்து நிமிஷம் மொத்த டெஸ்ட்டுக்கு டைம் இல்லையா ஸோ அந்த அஞ்சு செக்ஷனில் மெயினாக முதல் மூணு செக்ஷன் வந்து ஆப்டிடியூட் செக்ஷன் அதில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது மேத்ஸ் பேசிக் மேத்ஸ் ஒரு எயித்து லெவல் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் மேத்ஸ் உங்களுக்கு போட தெரிஞ்சால் போதும் அதுக்கப்புறம் மற்ற ரெண்டு விஷயம் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ரீசனிங்னு சொல்கிறோம் அதுதான் செக்ஷன் டூ அண்ட் செக்ஷன் த்ரீ செக்ஷன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரீடிங் ஸ்கில்லும் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்லையும் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது அகெயின் இது ரொம்பவே பேசிக்காக இருக்கும் நம்ம சில சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸும் பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்த வீடியோவில் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ இதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்ஷன் ஒனில் மேத்ஸ் அதாவது சில பேசிக் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் கான்செப்ட்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுவோம் எந்த மாதிரி ஆவரேஜ் ஏஜ் பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் மாதிரி அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது தமிழில் சொன்னால் சராசரி வயது விகிதம் சதா சதவீதம் அந்த மாதிரி அது பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணுவீங்க பத்து கொஷின் இருக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வந்து லாஜிக்கல் ரீசனிங் செக்ஷன் இதுலேயும் பத்து கொஷின்ஸ் பத்து நிமிஷம் டைம் இருக்கும் இதுக்கு எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்லை இது வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் இமேஜஸ் காமிச்சு அந்த இமேஜஸில் பேட்டர்ன் ஆட் மேன் அவுட் இந்த இந்த மூணு இமேஜ் காமிச்சு அடுத்து நாலாவது இமேஜ் என்ன வரும் அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள் தான் இருக்கும் இதோட சாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே வீடியோவில் ஃபாலோயிங் செக்ஷனில் மூணாவது செக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ரீசனிங் இதில் வந்து நம்ம இதுக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் தேவையில்லை பட் எந்த மாதிரி இருக்குன்னா இப்போ ஒரு சீட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு நாலு பேர் ஒரு ரூமில் உட்காந்துருக்காங்க ஏ லெஃப்ட் சைடில் உட்காந்துருக்காரு பி லா ரைட் சைடில் உட்காந்துருக்காரு சி எங்கே உட்காருவாங்க எங்கே உட்கார எங்கே உட்காந்தா கரெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அகெயின் செக்ஷன் டூ அண்ட் செக்ஷன் த்ரீக்கு ப்ரிப்பரேஷன் தேவையில்லை காமன் சென்ஸ் நார்மலாக யோசிச்சு இந்த கொஸ்டினை படித்து புரிஞ்சு பதில் சொன்னால் போதும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கொஸ்டின் செக்ஷன் ஒன்றுக்கு மட்டும் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்டிடியூட் செக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு செக்ஷன் இருக்குது பத்து 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 கொஸ்டின்ஸ் பதினஞ்சு பத்து இருபது நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் ரீடிங் ஸ்கில் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் ஸோ ரீடிங் 
ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ல தமிழ்லயும் பேசலாம் இங்கிலீஷ்லயும் பேசலாம் அண்ட் இது வந்து அதுக்கான டாபிக்குன்னு எதுக்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்ல அந்த டாபிக் கொடுத்து சிம்பிளான டாபிக்காக இருக்கும் அந்த அதுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க பேசுறதுக்கு ஸோ இதுதான் இந்த ஓவரால் அஞ்சு செக்ஷன்ஸ் இந்த டெஸ்ட்ல இப்ப நம்ம ஒரு சில சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ நான் இந்த அகெயின் இந்த டாக்குமெண்ட்டும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனுக்கு மேலே ஸோ இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தி ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் அண்ட் தேர் ஏஜ் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் வாட் வில் பி த ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ் எக்ஸ் மற்றும் ஒயின் சராசரி வயது பதினெட்டு மற்றும் இவர்களின் வயது விகிதம் அஞ்சு இஸ் டு நாலு பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எக்ஸ் மற்றும் ஒயின் வயது விகிதம் என்னவாக இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா ஆப்டிடியூட் செக்ஷன் கொஸ்டின்ஸுமே தமிழ்லையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் ஸோ தமிழ் தமிழில் கணிதம் படித்த மாணவர்கள் மாணவிகள் அதை படித்து ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி சராசரி அப்புறம் வயது விகிதம் அப்புறம் ஜென்ரலாக இந்த ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் விகிதம் அந்த கான்செப்ட்ஸ் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க மேத்ஸ் செக்ஷனை நல்லா பண்ணலாம் ஸோ இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் தென் வாட் இஸ் எக்ஸ் ஸோ அது ரெண்டு நம்ம மேத்ஸில் பார்த்தோம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லாஜிக்கல் செக்ஷன் செகண்ட் செக்ஷன் நம்மளோட ஆப்டிடியூடில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வென் டயக்ராம் வரைஞ்சிருப்பாங்க இது இந்த மாதிரி ஒரு வென் டயக்ராம் ரைட் சைடில் இருக்கிற எந்த ஆப்ஷனுக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இதுவும் தமிழ்லையும் அதில் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கும் கொஸ்டினில் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு கே நமக்கு தெரிய வேண்டியது வந்து டாக்டர் சர்ஜன் இன்ஜினியர் டாக்டர் சர்ஜன் ஃபீமேல்னு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நமக்கு என்ன தெரியணும் சர்ஜன்றவங்க டாக்டரோட ஒரு விதமான டாக்டர்ஸ் தான் சர்ஜன்ஸ் அண்ட் டாக்டர் வந்து மேலாகவும் இருக்கலாம் ஃபீமேலாகவும் இருக்கலாம் இந்த விஷயத்த வச்சு நம்ம இந்த இதுக்கான எந்த டயக்ராம் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணணும் அகெயின் இதுக்கு எதுவும் நம்ம முன்னாடியே ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பண்ண வேணாம் இதை படித்து நம்மளோட நார்மல் காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலாம் இது அகெயின் நம்ம சொன்ன மாதிரி படத்தை காமிச்சு படத்தில் கேட்டிருக்காங்க எந்த ஃபோ படத்தில் எக்ஸிட் இல்லை அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு விதத்தில் இப்போ நம்ம ஒரு சைடில் என்ட்ரு ஆனால் இன்னொரு பக்கம் என்ட்ரு வெளியில் வரத்துக்கு வழி இல்லாத படம் எது ஸோ படத்தை பார்த்தே நம்ம இதை பதில் சொல்லிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட ஆப்டிடியூட் செக்ஷன் இந்த ஆப்டிடியூட் செக்ஷன்லேயே இது நம்ம லாஸ்ட் செக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ரீசனிங்ன்றது இதுதான் நான் சொன்ன அந்த சீட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு இந்த ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட்டில் ஏழு பேர் உட்காந்துருக்காங்க ஏவும் எல்லோம் எண்டில் உட்காந்துருக்காங்க ஜி நடுவில் உட்காந்துருக்காரு அப்போ கே இந்த மாதிரி சில ரூல்ஸை வச்சு எத்தனை இப்போ அந்த பேஸ் பண்ணி கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கான பதில் கொடுக்கணும் இது எல்லாமே இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் தமிழ்லேயும் இருக்கும் அந்த ஆப்டிடியூட் செக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆப்டிடியூட் செக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ரீடிங் செக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் ரீடிங் செக்ஷனில் இதுதான் அந்த சிம்பிளாக ரீடிங் ஸ்கில் ஒரு ரெண்டு லைன் கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த ரெண்டு லைன் கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கான சாய்ஸை சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் ஆர் டைனி இன்செக்ட்ஸ் தட் ஆர் அட்ராக்டட் டு ரைப் ஆர் ராட்டிங் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் த ஃப்ளைஸ் நாட் ஓன்லி ஈட் த ஃப்ரூட் தே ஆல்சோ லே தேர் எக்ஸ் தேர் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் ரெண்டு லைன் ஸோ இதில் கேள்வி என்ன எங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் ஆர் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட்டா இல்லை ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்மால் இன்செக்டா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஸோ இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் ஆர் டைனி இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போது மோஸ்ட்லி பி தான் ஆன்சராக இருக்கணும் ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் இன்செக்ட் அப்படின்றது இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் ரீடிங் ஸ்கில் இது இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மொத் இந்த டாக்குமெண்ட் இருக்க போது ஸோ நீங்கள் எடுத்து கூட திருப்பி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கும் எதுவும் ப்ரிப்பரேஷன் தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு லைன் இங்கிலீஷ் படிக்க தெரிஞ்சு அது அதில் இருக்க மீனிங் புரிஞ்சதுன்னா அதை வச்சு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இதுக்கு அடுத்து தான் அந்த ஸ்பீக்கிங் செக்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா தமிழோ இல்லை இங்கிலீஷ்லேயோ பேசலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு சாம்பிள் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் சேங் டெல் அஸ் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஹோம் ஸ்பீக் அபவுட் யுவர் ட்ரீம்ஸ் வாட் யூ வாண்ட் இன் லைஃப் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கப்படும் அண்ட் அது அதுக்கு டைம் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வீடியோ ரெக்கார்ட்
ஏன்னா இதில் எவ்ரி தேர்ட்டி செகண்ட் உங்களோட ஃபோட்டோ கேட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அண்ட் வேறு யாராவது ஒரு ஃபேஸ் டிடெக்ட் ஆச்சுன்னா அது வார்னிங் கொடுக்கும் எங்களுக்கும் அது உங்களோட டெஸ்ட் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் சின்சியராக இந்த டெஸ்ட்டை சீட்டிங் பண்ணாமல் உங்கள் மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் சின்சியராக பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் பக்கத்து டேபில் போய் கூகுள் பண்ணுறதோ இல்லை புது டேப் ஓப்பன் பண்ணுறதோ பண்ண வேணாம் ஏன்னா அகெயின் அதுவும் வார்னிங் கொடுக்கும் நீங்கள் டெஸ்ட்டு அந்த டெஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டெஸ்ட் பேஜில் மட்டும்தான் இருக்கணும் மற்ற பேஜுக்கு போகக்கூடாது போனால் அந்த சாஃப்ட்வேர் கண்டுபிடிச்சிடும் அண்ட் எங்களுக்கு அது வார்னிங்காக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் கேமரா எப்பயுமே ஆனாக இருக்கட்டும் வேறு டேபுக்கோ இல்லை வேறு பேஜுக்கோ போக வேணாம் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது ரைட் அதை தவிர அப்படி ஏதாவது இஷ்யூ ஆச்சுன்னா அதாவது சே ஒரு பவர் கட் வந்துருச்சு திடீர்னு இல்லை இன்டர்நெட் ஒர்க் ஆகலை கவலைப்படாதீங்க டெஸ்ட் ஆட்டோ சேவ் ஆகிடும் அண்ட் டெஸ்ட் லிங்க் நம்ம அனுப்புகிற லிங்க் மூணு மணி நேரத்துக்கு வேலிடாக இருக்கும் ஸோ ஒரு மணி நேரம் தான் டெஸ்ட்டு ஆனால் சப்போஸ் உங்களுக்கு பவர் டவு ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு திருப்பி பவர் வருது அப்படின்னா அந்த பதினோரு மணிலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ளே கூட நீங்கள் டெஸ்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் டெஸ்ட் நடுவில் நின்று திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் எங்கே நீங்கள் டெஸ்ட்டை விட்டிங்களோ அந்த இடத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ஆச்சு அப்படின்னா அப்படியும் அதுக்கும் மீறி ஏதாவது இஷ்யூ வந்ததுன்னா எங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் அட் எஃப்டபிள்யூஎஸ்ஏ டாட் ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் டாட் காம்ன்ற இந்த இமெயில் ஐடிக்கு உங்களோட இஷ்யூ என்னன்றத இஷ்யூ உங்கள் ஃபோன் நம்பரையும் எடுத்து இமெயில் அனுப்புங்க எங்களுக்கு லைவ் சப்போர்ட் டீம் இருக்கும் நானும் என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அவைலபிளாக இருக்கும் இமெயிலை பார்த்து இமீடியட்டாக உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்கள் இஷ்யூ ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஸோ டோன்ட் வரி நாங்கள் இருப்போம் கிவ் யுவர் பெஸ்ட் ஓகேங்களா இப்போது வெங்கடகிருஷ்ணன் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் சைட்லேருந்து சில டிப்ஸ் லாஸ்ட் இயர் இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட் டெஸ்ட்டு முடிச்சு அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்து இங்கே செலக்டாக இங்கே நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் சைட்லேருந்து சில டிப்ஸ் பசங்களுக்கு இந்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சார் ஸோ வெங்கட் ஓவர் டு யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூண்ணா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ டெஸ்ட் எல்லாரும் எழுத எழுத போகிறவங்க எல்லாத்துக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் டெஸ்ட் நல்லா பண்ணுங்க நான் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம்னா ஃபேஸ் பண்ணேன் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வரதுக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சும்மா ஜஸ்ட் டிப்ஸ் தான் எழுதியிருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரேஷியோ ப்ரெசன்டேஜ் ஆவரேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு பழைய கான்செப்டாக இருக்கலாம் ஸோ அதை மறுபடியும் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க ஸோ அதை அது ஈஸி தான் அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க ஸோ கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஆவரேஜில் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது ரேஷியோலாம் கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் ஸோ நீங்கள் அதை மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் அந்த கான்செப்டை நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸோ ஒரு நீங்கள் டெஸ்ட் எழுத போகிறீங்கன்னா ஒரு கா ஒரு செப்டர் காமன் பிளேஸில் உட்காருங்க ஸோ ஏதோ ஹாலில் உட்காந்துட்டு டீ முன்னாடி அங்கே டீ ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அங்கெல்லாம் போய் உட்காராதீங்க ஸோ ஒரு செப்பரேட் பிளேஸில் போய் உட்காந்துக்கோங்க காமனாக பிளேஸில் ஸோ எந்த நாய்ஸும் இல்லாமல் இருக்கிற இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிறது பெட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு லேப்பில் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா ஸோ உங்கள் ஃபேஸ் கொஞ்சம் கிளியராக தெரியாது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னே தெரியாது எங்களுக்கு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைட் உங்கள் ஃபேஸில் ஃபாலோ ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் உங்கள் ஃபேஸ் கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி அந்த இதில் உட்காந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஸோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணியே தீரணும் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியே நீங்கள் அதை செக் பண்ணணும் அது மஸ்ட் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நாங்கள் சொல்ல முடியும் அகரம் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்குன்னா அதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஏன்னா அது அது நீங்கள் ஒன்றும் போ பண்ண பண்ண வேண்டாம் அதை உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் டஃப்பாக இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போங்க அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் வந்து கூட ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைம்குள்ளே வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் அந்த கொஸ்டின்லேயே நீங்கள் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கொஸ்டின் இருந்தால் அதை நீங்கள் விட்டு விடுற சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் அப்புறமா கொஞ்சம் லேடு டஃப்பாக கொஸ்டின் இருந்தால் கொஞ்சம் கழிச்சு லே அட்டன் பண்ணுங்க ஸோ ஈஸியான கொஸ்டினாக ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்க அப்புறம் எந்த இஷ்யூவாக இருந்தாலும் பயப்படாதீங்க ஃபஸ்ட் டோன்ட் பேனிக் அபவுட் தட் ஓகேவா எதனாலும் எங்கள் டீம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த பயமும் இருக்க வேணாம் பயப்படாமல் எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் பயப்படாமல் டெஸ்ட் எழுதுங்க அதுதான் எல்லா கொடுக்குற ஃபஸ்ட் அட்வைஸ
அவங்களுக்கு <laughs> அந்த என்ன இஷ்யூவோ அதை எங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து உங்க நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அட்மிஷன் அட் எஃப்டபிள்யூ எஸ்ஐ டாட் ரிசோர்ஸ் டாட் காமுக்கு அது அதோட உங்க நம்பரை அட்டாச் பண்ணி எங்களுக்கு மெயில் பண்ணுங்க ஸோ உடனே உங்க லைஃப் சப்போர்ட் எங்க டீம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உடனே கால் உங்க மெயில் பார்த்தோம் நாங்கள் கால் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வேற என்ன தேங்க்யூ வெங்கட் ஸோ இது ஐ திங்க் நிறைய அவங்க எல்லாரையுமே காமா பேனிக் இல்லாம எடுக்க சொல்லியிருக்கீங்க அதை மட்டும் பசங்க பண்ணாவே போதும் பசங்களும் பொண்ணுங்களும் சின்சியரா ஆனா அவர் சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் லைட் உங்க ஃபேஸ்ல படுற மாதிரி ஆனா ஒரு பொசிஷன்ல உட்காந்துக்கோங்க உங்களுக்குன்னு தனியா ஒரு ரூம்ல டிவி ஓடுற ரூம்ல உட்காந்து டெஸ்ட் எடுக்காதீங்க அது ரொம்ப வேலிடான பாயிண்ட் ஆனா நம்ம டெஸ்ட்டுக்கான அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம்னாவே அது நல்லா வந்துடும் ஓகேங்களா அண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி கொஸ்டினை நல்லா தீர்க்கமா ரெண்டு வாட்டி படிச்சு பதில் பதில மார்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி பாருங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு அண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி இன்டர்நெட்டை முன்னாடி அதாவது வீட்டில் இப்போ இன்டர்நெட்டு நமக்கு சரியாக இல்லை வீட்டு ஏரியானா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போங்க தப்பு கிடையாது அவரோட அவங்க கிட்ட முன்னாடியே போய் ஒரு அண்ணாவோ இல்லை மாமாவோ இல்லை அங்கிளோ யாராக இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஒரு பர்மிஷன் கேட்டு இன்றைக்கி நாங்கள் டெஸ்ட் எழுத போகிறோம்னா முன்னாடியே சொல்லிட்டு டெஸ்ட் எழுதுங்க ஆர் இன்டர்நெட் சென்டரில் போய் டெஸ்ட் எழுதுனாலே பரவாயில்ல ஆனால் அவருக்கு அந்த இன்டர் சென்டர் ஓனர் கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிடுங்க அது இ சேவா மையமாக கூட இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல டெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டாக எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல உட்காருங்க அமைதியாக ஒரு பதினோரு மணி டெஸ்ட்டுனா பத்தரைக்கெல்லாம் அங்கே ரீச் ஆகிடுங்க பதினோரு மணிலேருந்து பன்னெண்டே காலுக்குள்ளே அழகாக டெஸ்ட்டு முடிங்க சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன தடங்களை வந்தாலையும் ரெண்டு மணி வரைக்கும் நீங்கள் டெஸ்ட்டை எடுக்கலாம் தடங்கள் ரொம்ப பெருதாக இருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் கூட எடுக்க முடியல அப்படின்னு இருந்தால் மட்டும் எங்களுக்கு அந்த இமெயிலில் அனுப்புங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ இமீடியட்டாக கால் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா பண்ணுங்க எல்லாரும் ஸோ வி வில் லுக் ஃபார்வர்ட் டு யுவர் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெங்கட் Okay. Uh, the